。这盘棋讲解是武阳杯冠军半决赛，咱们看一下，这是郑维同对汪洋形成的一个盘面啊。现在呢，这个棋有一个大胆穿心杀棋，那么郑维同率先飞象，那汪洋平过来继续追杀他，这儿红方是落回去的，黑方不能啊，这个长角杀，所以居到底线变招。准备呢，大胆穿心啊！你一吃我就杀棋。红方呢，这时候下出了神之一手啊，这招棋高呀，什么意思呢？就是你现在杀是一将我试掉，你杀一将我可以推炮，你棋就不成立了。那现在呢，这棋你想吃象还来不及，我这个闷攻打死你。你正常可能要吃掉我炮，但是我杀一将把你炮吃掉，你中炮没有了。这边的话虽然两个马，但是你容易受攻，这儿随时打一将进去把马就锁死啊，或者是分边都受不了。所以这个棋啊，它不能试。黑方呢，也是呢，一高眼大啊，他出来了，这个棋呢，把棋局推向了高潮，什么意思呢？就骗对方啊，你吃的可以，我弃车，然后知势杀一将，你退炮，我接住老将的力量再杀你啊，想骗对方，那这样可以后顺水推舟呀。红方呢，好，棋退二啊，他很冷静，没有急于打象，而是先守住，不让你这边啊，这个砍中是成立。那接下来这个棋呢，他仍然是这边要吃着马。看你怎么走啊！到这儿的话，这个棋黑方正常也只能吃掉了啊，对方也吃掉挂个是啊，双方在斗啊。这个棋的话，应该来说红方啊，他是主动一点啊。黑方虽然多子，他比较被动，他不愿意走这个棋啊。临场的话就强行杀对方，就认为你现在双车啊看不住势，我杀一将你不就输了吗？到这儿的话，人家走出了一个掌车吃炮。黑方就像我杀一将啊，你出去，我虽然杀不到底势，但是我可以把象吃掉呀。然后呢，再过来吃炮，你就完了。那这个时候应该说是逼郑维同了啊，你现在必须得表态，你要不杀我就杀你了。郑维同也是无奈，选择了一个打掉啊，可以说是破釜沉舟，背水一战呀。到这儿能否取胜呢？咱们看一下，到底呢谁厉害？打将上去啊，他就果断吃掉。黑方到这儿也只能杀士，没有退路啊，双方可以说是。狭路相逢啊，拼了，看到底谁啊，最后能够取胜呢？将军啊，进去。如果你点车的话，他这边啊，穿一将上去就点杀了，所以呢，这个棋啊没有用。虽然你可以对车或者是知势，他有个炮棋退二，再炮棋平九，形成一个车前炮后，仍然杀棋，哪怕你砍炮都来不及。所以这个棋狠啊，关键是他这个马反而给对方当了一个架子啊，不然的话这个炮一将还没处跑。啊，这刚好能打过来，分金错骨手呀，没办法，只好给他摁住。啊，这样的话准备再点局杀对方。啊，你吃这个中炮他都不要了。到这儿红方他不吃，他这个棋啊，再把这个炮平过来，这棋走的牛呀。那这个棋可以说子母剑啊，你把这个炮扣住，这个炮又来了。现在点一将之后，居前炮后，仍然杀棋。到这儿就问你要不要踩啊？踩掉的话，刚才是一样的。就居一将上去再点一将啊，知势或者退居啊，他炮一将再打一将啊，这个棋瞬间就散了，绝杀啊！所以他不敢吃，不敢吃的话，黑方只能说是啊，进一步居，听天由命吧。反正我下一步啊，居金居平五杀棋，我看你怎么走。那这儿的话，红方走的是居三进一啊，刻不容缓呀、啊。将军上啊，那谁在将？这里黑方他敢这么走，谁有后招的？他认为我垫个马就没棋了。啊，这边你怎么杀我呢？到这儿的话，在黑方看来，你炮一将，我可以直视了；你车一将，我可以下来，再将我再直视；你炮将，我就落势，炮走开，车将就直视。反正你这边车再将不到我了，因为老将下来之后就是马口呀、啊。所以黑方看来这棋已经是绝杀了。但是就在关键时候呀，郑维同呀，突然弃车啊，临危受命呀，这招棋确实是经典。那汪洋没想到啊，到这儿就输了啊，因为现在你就有吃重炮杀棋了。这棋啊，解杀还杀，真牛！